，去吃点什么？嗯，要不去旁边？可以呀、啊，吃点烤串。那钱姐，我先走啦。啊、哦，嗯。你怎么回事儿？我不都跟你说了吗？你太忙了，太累了，就不要过来了。我真的不想看见你太辛苦。说起来也挺奇怪啊，本来忙了一天工作就很疲惫，但一想到可以跟你一块儿吃个晚餐，一起聊聊天，觉得身体突然很轻盈。明天下午我没什么事儿，我开车过来接你，带你到医院把线拆了。不要你来接我，我直接去酒店找你。我真的不想你多走一段路。喂，怎么了，盛总？柠檬小姐已经一天都没吃东西了，而且酒店餐厅的饭她说她一见就恶心，一口都不动。大晚上的她要吃杨梅，我上哪儿给她弄杨梅去啊？行，我知道了，马上过去。嘘，我刚好也不饿，我快去，我上去了。好，注意安全。慢点。我估计我怀的应该是个小男孩。每一次我去找夏浅的时候，你都会把我叫过来。你是故意的。我不喜欢你这样的道德绑架。你也是一个快做妈妈的人了，你应该成熟一点。你不可以再像小时候那样，做什么事都由着自己的性子。要懂得责任感。等一下柠檬，我知道你不喜欢我，但是你能不能少折腾你哥？总之，我是不会允许你进我们家的。你一天不离开我哥，我就一天不会放弃。只要你和我哥在一起，我就一天都不会善罢甘休。你简直是无药可救。这儿吗？还疼吗？你们先在这等一下，医生马上就过来了。嗯。别怕，等会儿疼的时候你抓牢我的手，没事的你快接吧，安安这么着急找你，应该说什么急事儿？怎么了，盛总？柠檬小姐的躁郁症又犯了，一直哭，怎么安慰都停不下来
夏浅，夏浅到你了，到我啦，再来吧，好，来吧。也不用紧张，一会儿就好，但是会稍有些疼，忍一下，把纱布撕了。等一下。过了两个小时了，现在情绪刚平复下来。怎么回事？怀孕会让体内的激素紊乱，可能会导致躁郁症的复发。但是是不是真的复发，还在观察一段时间。如果真的复发了，会比较麻烦，因为怀孕期间不能随便用药。多陪陪他吧，尽量让情绪稳定。喂，张宁啊，啊，我已经拆完了，医生说恢复的很好，啊，没事儿，不疼了就好。抱歉啊，没能陪你。干嘛呀？我又不是小孩子。哎，柠檬呢？怎么样？嗯，他暂时没什么事了，没什么大碍。这个点儿不太好打车，在医院等我一下，我过来接你吧。哎，你别过来了啊，我自己回去就行。将功补过的机会都没有吗？那行吧，啊，我等你。好。